mai sauraro assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci barkan mu kuma da sake kasancewa cikin wannan shiri na daurin buye shiri ne da muka ce muka tsuguna mu yi kwance kwance na abun da aka yi sa buye a doma an karar da al'umar Najeriya so na muzammil Ibrahim ya kasai da zan jara gamar wannan shiri kuma alhamdulillah a cikin wannan shiri muna tare da wannan rabbul amanin Allah aman Muhammad wannan rabbul mune maka barka da zuwa cikin wannan shiri na daurin buye to mun sauraro assalamu alaikum sai kuma lawayan nan mai zaman kansa barista Umar Usman dan Baito barista mune maka barka da zuwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai kuma comrade Bella Basi Fage matashin nan dan gogor mai mai bibiyar al'amuran da suka shafi kasa kuma dan kishin kasa comrade mune maka barka da zuwa assalamu alaikum mun sauraro barka mu da wannan lokaci to masha Allah mai sauraro kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye muna amfani da wannan dama domin nuna alhinin mu tare kuma da mika ta'aziyya a madadin shi wannan shiri da ma kuma dukkan masu waran ga yan uwa da iyalai da iyaye na daya daga cikin yan gogora mai anan jihar Kano wato comrade IG Garba Maryam wanda Allah ya masa rasuwa a shekarun jiya comrade IG Garba Maryam dan kishin kasa ne mai bibi al'amuran kasa wanda kuma yana daya daga cikin wanda ya gabatar da shirin daurin boye ko kuma in ci mun gaice shi a matsayin wato wanda suke ba da gudunmuwa daurin boye ya ba da gudunmuwa kware da gaske haƙiqa mutuwar sa rashi ce ga al'umar jihar Kano domin mutum ne wanda yake ba da gudunmuwa musamman wajen ganin an wayar da kan gwamnati domin ke samu mafita kuma ma wani abu da da yawa mutane ba sani ba akan IG Maryam ka san ba babban cutar da take samun yan gogor maya irin cuta guda biyu neman suna da kuma kwadai ka so 90 na yan gogor maya suna fama da wannan cutar to IG Maryam a iya abin da na sani wallahi muzammil bai damu da neman suna ba bai damu da neman abun duniya ba wannan sai yasa nake mai kallon a cikin yan gogor maya dan gogor maya ne shi na gaskiya wanda yake yi domin ci gaban al'umma dan al'umma ba wai dan a san shi ba ko kuma dan ya samu abun duniya wannan abun gaskiya ba karamin abu bane muna fatan aikin sa na gari ya biye shi to Allah ya ji kansa kuma ni ma daga bangare na duk sanda muka rada shi kullun cimin yake ya kasa ya daurin buye kullun abun da yake zuciya sa kenan kuma duk sanda muke da bukata wani abu ya mana shari da nema su tambaya kawai zai turo minta whatsapp in voice note muna addu'ar Allah ya ji kan kamar IG Garba Maryam Allah ya fi masa Allah kuma ya bawa ƴan uwansa hakurin generation sa da ma dukkan namu baki al'umar jihar Kano baki daya a wannan rabu ina ga batu na gaba da ya kamata mu kara magana a kansa a gurguje shine batun addu'a da wannan kasa take bukata Najeriya tana tsananin bukatar addu'a a mun fara tattauna wannan kafin mu fara shirin daurin boye ban san me za ka dan ƙara jin hankalin masu waran mu ba a gurguje shi Allah maji ruko ne muzammil saboda haka ya kamata mu dage babu dare babu rana mai ta'addu'o'i malamai nayi islamiyoyi nayi ayyan mu nayi mata kowa nayi because kasar nan ta shiga laula wala kotu Allah ne kawai zai cice ta addu'a da muke wa Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai zai cice ta yanzu nan nake fada maka kwanan shinkafa local na gida na yara 2500 ba na waje ba ka gane ba yar company ba yar kura misali 2500 to kaga kasa ta shiga laula wala kotu illa billah masara ta tafi kusan na yara 2500 kwano daya na masara shi ita ma haka duk abubuwan suke duk abin da kake zato yau wanda za a ci akai baki ya kusan karfin dan Najeriya kamar yadda yanzu ake tafa ma da kwana da yawa Allah ubangiji ya kawo mana wannan sauki ya kawo mana wannan musibu bari sa ma naga kamar ka ce akwai takarda da wani ya kawo maka dangane da kira da riƙa yin addu'a a wannan gaba wato wani mai sauraron mu ne ikirawo na awaya mai suna Isa Ibrahim Tukur Tukuntawa yake cewa mu yi kira ga masu sauraro cewa wannan halin da ake ciki a Najeriya ya kai la haulo la kuwata a sa abun nan a addu'a to kuma kamar inda addinin Allah ya koyar da mu ba abin da yake juyar da masifa da bala'i sai addu'a to saboda haka al'umma kira ne a gare mu ga baki daya a sadaja a masallatan mu a makarantun mu a islamiyoyin mu da dukkan wani majalisi na alkhairi da duk saukacin da mutun yayi wani aikin alkhairi a sa Najeriya addu'a Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana fita daga cikin wannan musibar da kunci duk wanda yake matsala ga Najeriya Allah ya maganin sa kuma ka san wani abu a shi fatu kulali abin da i shafi ishu din addu'a ita ce masifar da aka kaddaro ta la mu halata ita addu'a tana canja ta to saboda haka mutum kuma ga addu'a to a gurguje muna godiya kamar ina gare duk kana cikin bayanin suka ko zaka ci wani abu a gurguje yanzu musamman kuma wannan yanki namu na arewa 
dole ba abin masifar ta fi shafan mu in ka kalli tsarin aida suke tafiya kusan muna cikin ruwa sosai da sosai hasbi allahu dai wani imal wakil la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita za mu tayi wannan shine to allah ya kyauta na ga honorable baran fara da kai kai tsaye dangane da batutun da zamu tattauna a cikin wannan shiri na yau zamu fara da batu na babban bankin kasa central bank of nigeria cbn wanda suka gano wata badakala da aka ce tsohon gwamnatin bankin Godin Emefele yana da asusu na banki har guda 500 da sasa inda uku da ake zargin ya saka wasu kudade wanda aka diba a bankin kasa CBN wannan ba wannan labari ya tayar wa da mutane hankali a ce shugaban da aka damka masa amana kudin Najeriya shi akan kansa yana da asusu dai 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 har guda 500 da sasa inda uku wannan me yake haska kuma ban san da kaka labarin me ka fito da shi a ciki to muzammil a misali duk abin da ka sani ni dai ba wani abin da yanzu yake bani shoka ko yake bani mamaki ko yake girgiza ni duk abin da kake zato za a yi ya wuce duk yadda kake zato lalacewar kasar ta wuce duk yadda baka zato wato rashin kishi ka gane rashin san kasa rashin tsoron Allah duk ya riga ya tabbata ga duk wanda ka bashi madafin iko a kasar nan abin da kawai yake gaban mahukunta ka gane shine wannan irin kazamar ta'addanci ka gane wanda ake watattalin arzikin kasar nan kuma abin da MFLA ka gane ko tsakanin mu da MFLA tsakanin mu da shugaba Muhammad Buhari wanda ya daure mu shi gindi ko ba gane ba ye wannan abu ya ci amana kasa sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana sakayya tsakanin mu da su kamar kullun yadda nake fada maka muzambil kullun ina fada maka wuri uku su suke rugurguza tattalin arzikin kasar nan su ne suke yi ajiya su suke a yau kuma su za su yi a gobe ita ce central bank da commercial bank ka sha fada shirin nan shine nake fada maka nan mahabbar samar ina fada maka shi wanda ya fitar report din nan shi Jim Obazi ya implicate commercial banks wurin 14 a wannan badakalan sannan ni bin su ina fada maka kullun NNPC da oil marketers din nan sannan ni uku ina fada maka MDS wato Ministry Department of Agencies su ma suna cikin wancan badakalan sil ta CBN duk wadannan guda uku sun yi abin nan wato sun cure ka gane duk abin da ake suna cikin MDS su ne ma'aikatu na gwamnati Ministry Department of Agencies to wannan wanda shugaban kasa ya bashi mai bincike na musamman ka gane shine former chairman na financial reporting council shi jam obazi duk yadda aka yi ba yadda abu ba dan ai compromising din sa wato ya ba dan ai gida yawa ya ba da kai bori ya hau to ina fada maka ya binciko kusan abu uku a yanzu gagarame wanda ya fito da su wanda ina fada maka in shi wannan zai ta maza shi shugaban kasa kuma ya tsaya tsayin daka kuma ya dan kuma kuma nake fada maka a kullun yomu ilalla ba dalilin da kasar nan za ta ci gaba da ciwo wannan bashi na babu gaira babu dalili wanda ina fada maka shi ya tsaya tar da mu ya samu a halin da muke ciki na yunwa da fatara yanzu yanzu misali abin da ya fara ganuwa MFL shi kadai ya bude accounts 500 da 99 duk kuma accounts na kasashen waje suke ka gane ko account guda daya akwai a London akwai a America ka gane akwai a China sannan account guda daya ya saka kudi kusan dala billion daya kasar da yanzu ake neman dala ana cewa babu dalan nan to kaga a yanzu wadancan duk kudaden mu suna makara a wancan accounts din shi yasa da aka zo JP Morgan wani banki ne na America sai suka ce foreign reserve din mu baki daya duk abin da MFL yake kariya yake da yake cewa muna da biliyan 34 biliyan 36 da kariya ne abin da muke da shi kwata kwata a foreign reserve din mu a lokacin bai fi dala biliyan 3 da rabi ba America ce akwai dala biliyan biliyan kaza so kage duk wadannan kudade ga inda ya kwashe su ya kai su ya jijjige su to kage tun da wannan dan kishin kasa ko ba gane ba ya gano wannan to kamata duk kudaden nan ka gane a fito da su kowane account ya saka kaza ya saka kaza ya saka kaza kuma ba shi kade bane baki daya da makarraban sa wato deputy governor sansa da director cin su da wanda aka sallama da wanda suke active suna nan a ciki ya kamata na fada maka baki daya a tattaro su ko ba gane ba ai musu abin da ake cewa court special court ka gane da duk makarraban gwamnati ai musu special court wanda suke samin a zuwa yanzu wannan bangare kenan guda daya ta asar na fada maka da yawa tattalin arzikin kasar nan ka gane ta asa ta biyu ka gane wanda ita ce ma ta fi cutar da kasar nan shine devaluation na naira kariya daraja suka dingaye ko ba gane ba because abin da yake kariya ta irin wadannan muhaukatun kudi da suka diba yanzu abin da wannan bashi da suka ci what's a means abin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ce bashi na what's a means mene what's a means wani bashi ne da central bank take ba gwamnati wanda ba ki daya bashin ya kamata ka gane a cikin shekara daya ya kamata gwamnati ta biya shi wai bankin Najeriya sai ba gwamnatin Najeriya bashi yawa amma shi ne what's a means what's a means sunan bashin loans kenan amma shi ma sai abu ya kai makura ake yi ake yinsa ka gane sai abu ya kai makura kuma za ka biya within 
12 months shekara daya yawa zaka dawo da da kudin amma abin da suka dinga di ba sai da suka debi trillion 27 trillion 27 yes eh trillion 27 yanzu da aka zo aka juye ban kwariya ta muzambil ka gane akai abin da ake reconciliation tsakanin ita central bank ba da kuma ministry of finance ka san kai abin da aka iya gane ya wanda aka karba lakadan shine trillion 4 da wani abu a cikin wajen 27 trillion 22 trillion 22 is an kasa accounting for them ma'ana an kasa bin diddigin su ga gawaye ci eh an raba tsakanin shi MFL da makarraban sa da mutanen gwamnatin Muhammad Buhari aka aka zauna akai wannan a watan da trillion 22 trillion eh an rasa indi an rasa indi take trillion 22 sannan na fada maka ka zo kusan kasa fil Najeriya ma gaba da kore da gaske ka convert din ta ka gane ana maka tens and tens and tens of billions of dollars in kamar da ita naira at exchange rate na lokacin nasu da suka fara diba kudin a dala tana 300 a dala tana 400 a dala tana 450 haka suka wawashi wadannan dukiyar ka gani suka yi kasar ina fada maka sannan sai ka zo akwai intervention da suka yi na covid wanda ya gano abin da suka diba 1.7 trillion a kudin tallafi na lokacin cutar corona to ina fada maka ita ma kwata kwata ka gane kwata kwata an kasa gane ina kudaden suke so ya suka dibi kudin shi a mafile wanda su ma nan suka raba ka gane a ministries da aka turawa ana neman biliyan 300 biliyan 300 biliyan 300 suka zo suka ce sun yi albashi a lokacin sun fito da alƙalman kariya akwai albashi da aka biya ma'aikatar gwamnati da rayar biliyan 700 ka gane da wadansu kamfanunuwa fa da aka dinga tura kudi da individuals mutane 1 da 2 da 2 ba maganar ake wai miliyan 500 ba muzammil magana ake ta billions and billions of naira duk wadannan kudade muzammil su suka dinga fitowa kasuwar bayan fage ko kuma abin da kake cewa mai kwabar da kake cewa parallel market bakar kasuwa ita ce ta dinga fitun pressure akan naira saboda ga naira ta totally tana neman dala su wawashi kudin su kai waje wannan abin da ya cuci kasar nan ke dan ya durkusar da kasar nan saboda haka shi mai girma shugaban kasa bai kamata ya bar wannan ba saboda a wannan karni na 21 babu kasar da aka yi mata waka cika ta shi ina fada maka a shekara 8 irin gwamnatin kasar nan aka yashe ta kuma na fada maka in ka duba a yau da nake maka zancan nan yau bashi mu naira trillion trillion 88 ake bin mu na haula na kotin amma ga wadansu tsararu wanda kullun nake fada maka in ka tankade su karere yanzu baki daya ka gane a mu mutum miliyan 200 mun bauta mutum ba su bi mutum 200 ba a yanzu a bala inda muke ciki kudin kudin da yana hannun su yana hannun su barista baranje ga kwamar da Allah ba su fage ka ji wannan bincike da aka bankado daga bankin Najeriya MFL da ake ta wannan zargi ga bankada da shi honorable amara la ya sake fada a susu a susu account account yaje rika budewa 593 ana saka kudi a ciki wannan aka bankado dama an ce ana zargin sanuna muga shi tana ta tabbata wato muzammil ba da kalan da ake zargin MFL masu sauraro sun sha jin ta a wannan teburin mun dade mu na kwarmato akan cewa ya kamata ayi wani abu akai tun zamanin tsohon shugaba Muhammadu Buhari abubuwa ne suka ranka faruwa wanda manazar ta da dama daman suna zargin cewa kusan da gangan tsohon shugaban kasa ya dauko shi dan ya wadannan abubuwan ba wai a dauko MFL bane dan gyaran Najeriya kusan duk irin wannan ba dakalar aka dauko shi ai yayi dama ma zargi yayi yawa akan irin wannan abu madogar wannan zargin kwa shine mutumin nan fa tun kafin zuwan sa mulki shi shugaban da ya daure mai gindi ya cika ransa babu babbaka shi karan kansa ya zarge shi ya zarge shi da rashin iya aiki da rashin bin ka'idar aiki amma abun ban mamaki ya kamata ya kamata yan Najeriya da yan jaridu su je su samu tsohon shugaba Muhammadu Buhari su tambaye shi shin da wani dalili ya kawo MFL kuma ya sabunta appointment din shi da gaggawa da aka dawo shekara ta 2019 yan jarida ya kamata su rinka mai irin wannan tambayar lokaci ya wuce da za a zo a jefa mu cikin mummunar rami kuma mutun yaje ya zauna kawai ana mai tambaya wai irin wacce ba ita kamata a tambaye shi ba a tambaye shi mai alaka su da MFL mai isa ya daure wa MFL gindi yana mai gwabano mai gwabano duk da halin haka ba harin ya rika cewa haka yake cewa ya yadda da aikin sa kenan kake saki ai kai tsaye ya aminta da aikin sa duk zargin da aka yi wa MFL a zamanin shugaba Muhammadu Buhari babu abin da ake akai kuma an fara zargin MFL ne tun kafin zuwan Buhari a shekara ta 2015 a tunanin mu a tsari irin na shugaba Muhammadu Buhari daga zuwan sa ya cire MFL ya kafa kwa mutum bincike a bincike shi tun da mutumin nan an yi zargin ya futta 2.5 billion US dollars a ordinary white sheet paper muzammil amma a haka ka dauko ta kadda ke nan eh ka gani a haka ka dauko duk kusan sace sacen da ake zargin an yi lokacin janatan ana zargin da sa hannun MFL aka sannan kuma mutumin nan daga zuwan ka ka dauko shi ka kawo shi cikin gwamnati in ba so kake ya maimaita irin waccan mummuna dabi'ar a cikin gwamnatin ka dan haka ka kashi ba mai isa za ka kawo shi an jarida ya kamata su je su same shi su yi wannan tambayar shi isa zargi ya yawa duk 
abin da Enepe le yayi da gangan ake zargin mu har ya kawo shi dan yayi wannan aikin muzammil wato abubuwa ne na rashin jin dadi da jarida Pons ta rawaito an yi muzammil mutumin nan shi shi kadai fa ana magana a asusu guda daya an samu pound na ingila muzammil pound miliyan 380 design da akai ba tanja yes fasalin kuɗi tun dai shi ya fara ba da approval in ji jarida pont shi ya fara ba wa MAP la approval umarni ke nan ba a wata a watan september na shekara ta 2022 ba har ma bai san da magana ba sai watan shi daga watan october na shekara ta 2022 to dama PN shugaban kasa zai yi bada umarni ai abin da ya kamata a tambaya kenan ka gane jarida pont haka ta tauto sanan muzammil ana maganar ka wadansu daga cikin abubuwan zarge zargen ba iya kashi da shi karan kansa da sabiu tun dai din sanan kuma da wadansu director director manyan manyan director na CBN muzammil sanan lokacin da aka ba da ma aje a naira approval board members wadanda su ne ya kamata su zauna su duba abu na CBN din ba su ma san an yi ba to ni shawara da zan ba tunubu ya ji tsoron Allah ya kalla halin da Najeriya take ciki da ɗan Najeriya ya daga wa al'umman Najeriya kafa tun farkon zuwan shi mulki na fada cewa zabi bi ya rage masa imamu zamil imma ya bibi azikin najeriya ya bibi dukiyar najeriya da ake zargin an yi wasan kura tsakanin yan uwa da abokanan aziki da dangi a zamanin shugaba buhari ko kuma ya direkan yan najeriya ayi wa yan najeriya ma tsagida sai sun fito da kudi ko suna so ko ba sa so irin abin da muke zargin an yi kenan akan karin farashin man peter aka tare muggan kudi a jikin mu ga inda kudin da ake zargin an saci gwamnatin buhari kudin na kasa gwamnatin buhari ba a taba gwamnatin da ta tare kudi a najeriya irin gwamnatin ba a karya darajar naira kawai muzammil ba kananan kudi suka samu ba a karin farashin man peter ba kananan kudi suka samu ba amma tsagida na abin da ya shafa haraji 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 baka nan nan kudi aka samu ba duk abin da ka san dan najeriya zai yi ko naira 20 zaka kashi inda zaka kashe ta gwamnatin buhari ta fito da tsarin da za ta taso wani abu a cikin naira 20 din nan sun tare kudi shi sa zaka ji custom a lokacin tana alfaharin ta ajja muggan kudade illa rabenu ta tare muggan kudade bankuna bankuna wannan chaji chaji an tare kudi ta ko ina kuma ba wani aikin arziki aka yi a najeriya ba sannan an ji an ciwo bashi shi shi kadai ya ciwo bashi na wajen naira trillion 67 banda trillion 10 da yake da lokacin da na ta ina wayannan kudaden suke ina wayannan kudaden suke me akai me akai baba abin da akai amma mutane a cikin musifa amma mutane a cikin bala'i shi shi kadai najeriya ta fi karfin kowa muzammil duk kasa da ta san ciwon kanta ana daga darajar ta darajar ta fi karfin wani mutum daya saboda haka abin da tunubi ya kamata yi wa yayi wa yan najeriya adalci shine a yi wa CBN bincike na fida sarkin power kabinet din shugaba Muhammad Buhari hmm. da ake zargi jami'an da abubuwa kunya a tarihin Najeriya duk da zamu zo maganar ban taba jin kasa da aka dauko wai jirgi na bogi aka kawo da aka mai fenti duk sanda na kallo wannan bidiyo zan ce wai akwai inda aka hada mutane marasa daraja da irin Najeriya hmm. to saboda haka magana MAP le issue na CBN a zamanin Buhari ya wuce ya wuce MAP le akwai zargi nan ba dakala iri iri muzammil hmm. magana ce ta a zauna a yi wa abun nan fida kaza ayi mai fida sala sala figade ko tunda ka idan bincike zai kai ga shugaba Muhammadu Buhari bincike ya karasa kansa tunda bai da immunity hadin baki da ake zargin cewa shugabannin Najeriya suna da hadin baki tsakanin su duk wanda ya zo ya ci garan sa ba babbaka inda ka kai matsayin shugaba to ka wuce bincike ya kamata tunubi ya gane cewa ya doshi 80 ko ya wuce 80 yanzu lahira su ita ce ya kamata ta kasance a gaban sa sama da komai billahi lazi muzammil matukar aka ba dan Najeriya talakan Najeriya a wannan yanayin sannan kuma aka bude kofofin karba haraji abin da yake cikin kasafin kudin nan ina tabbatar maka wallahi mutum ba sai an gaya masa cewa ba zai yi kyakkyawan gamu da Allah ranar tashin alkiyama ba a tsaya a bincike gwamnatin buhari bincike na kokot Allah ya kyauta issue da ya shafi gudaje da sauran su da ake a bincika mutanen nan an kama su da laifi a musu gwajin kokolwa a gano ma lafiya suke in aka musu gwajin kokolwa a wara mahaukatan cikin su a wara masu hankalin ku cikin su ya saki ya saki su kudin kuma ya shake nan ba ka gane me nake nufi ba ai kudi kudi 
suna kasan nan ai normally kudin an san inda suke Allah ke ta kamar ka sharuwa an san inda suke ka sharuwa bari an je gaba rista Umar Usman dan Baitu batu ake na bincike da aka a bankin kasa har aka gano shi a Mefele ya bude a susu har 597 kuma kowanne an an zuba kudi mako dai na al'umman Najeriya bari rista a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira to ni Haji Muzammil no. a fahimta ta babu ta'addancin da gwamnatin da ta gabata ta yi wa ɗan Najeriya kamar daukar MFLA ta nada shi a babban gwamnatin Central Bank gwamnatin Buhari ba ta yi laifi da ya wuce wannan ma ba laifin da ta yi wa itzalinci ɗan Najeriya fi wanda wannan dalili na na farko no. ka san shi an nada shi ne bacin Jonathan ya cire Sarki Muhammadu Sunusa na biyu no. it nada shi 2014 mm. shekara 5 lokacin da Buhari ya zo ba irin nuna MFLA da ya tsa be yi ba mm. kafin ya zama shugaban kasa shi Buhari mm. a matsayin cewa alhaidi ne macuci ne da baya bin ka'ida to shi da nada wa kansa hatimin gaskiya da amana tunanin ɗan Najeriya da izo zai fara football da shi amma ana zuwa MFLA da ike ya iya Allah sa sai irin gumu mu kusantan Buhari sai irin gumu abokanan sa da ƴan kabal dala da Buhari yake kara wa kudi take cutar da talakawan Najeriya sai i zaman to duk sanda talakawa suka shiga masifa da tashin hankali mu kusanta ƴan uwa da abokanan Buhari su suke yin arziki to saboda haka da Buhari ya gama shekara hudun sa ta farko MFLA tun da shekara 5 aka sa shi ka fuskanta ko sai i rage ƴan watanni ne to lokacin da i rage ƴan kananan kwanaki bai fuska kwana 26 MFLA ta nuwa sa ta kare da Jonathan ya nada shi shekara 5 ba sannan shi kuma Buhari ya ci zabe na 2019 mutun na farko a duniya da ya sake nadawa kenan a zangon sa na biyu MFLA tare da duk zalunci da cuta da almundahana da ake zargin sa kaga ina gaskiyar da ike ya dora wa kansa hatimi cewa shi mai gaskiya ne ba zai cuci ɗan Najeriya ba ba zai bari ya ga an cuci ɗan Najeriya bai yi magana ba ana ta tiliyan tiliyan DSS tazo ta nuna mutumin nan MFLA ta ce mu muna zargin sa suka je kotu saboda suna zargin cewa Buhari duk da gaskiyar da ike cewa shi mai gaskiya da amana ne kuma talaka suka dauke shi haka amma su DSS suna zargin in suka kama MFLA wallahi sai an musu magana saboda shi saboda haka suka je federal high court su je su nemo order a ƙarshe dai order nan da za a bayar a kama shi saboda suna zargin ka san zargin da suke mar suna zargin shi yake daukar nauyin ƴan ta'addan Najeriya da suke kasha mutane ake duk wani harkar ta'addanci da kake tunani kuma akwai karin magana ta Larabawa da suke cha iza kalat hizamu fasadduha fa inna alqawla ma qala lizamu duk wanda yake masani in ya gaya ma abu ka gazgata shi saboda magana ta gaskiya shine abin da masani ya gaya ma DSS mun yadda da nagartar su a wajen iya bincike da zakuro marasa gaskiya da zakuro masu almunda hana aika ta laifi su suka gaya wa gwamnati haka amma ana ji ana gani ita dai gwamnatin Buhari gwamnatin masu gaskiya da amana ta be wannan mutumin da bar gwan su tara ta hana a kama shi ka fuskanta ko to kuma yanzu zaka ga abin da rohotanni suke cha kamar yanzu idan ka dauko jarida premium times ta ran 22 ga watan december nan da muke ciki ta wannan shekarar 2023 wannan canjin kudi da ya halar da ɗan Najeriya ka fuskanta ko abin da jarida take cewa dan uwan Buhari Sabi'i tunde shi ya gaya wa MFLA akwai bukatar a canja kudin Najeriya ba shugaban kasa ne fada ma ka fuskanta ko daga sannan aka je aka rubuto memo daga nan aka aika wa da shugaban kasa duk wannan muhallar da ɗan Najeriya suka sha kuma ka san nawa aka sata wa ɗan Najeriya da sunan wannan design din kudin ka fuskanta ko to abubuwa ne da yawa zaka gani a billion 68 billion 68 eh a printed wannan billion 68 na auduga da auduga ne ko fauda da aka zuba kuɗa da kware da aka buga eh wannan blue paper ah abubuwa billion 61 da million 500 kuma ka fuskanta ko ka san nawa aka biya lauyoyi lauyoyi na Najeriya rigimar da ka san gwamnatin Kano ta kai kara akan cewa bu siyarda cewa wannan kwanakin da an daina karbar tsohon kudi ba zan fara ta kai ka fuskanta ko ko gima ta shiga ta kai ka san nawa su ima play biya lauyoyi ya biya su kudi fiye da naira miliyan 1700 na ayi wannan rigimar ka fuskanta ko to saboda ka in kana neman muka fada musu gwari gwari abin da kuma abin da abin da yake fada ka san nawa ce 1.7 billion naira 1.7 billion naira i billion de da billion 700 aka biya lauyoyi billion de da million 700 dan ayi rigimar sai tala sai an daina karba kudin talakawa to yana daga cikin barnar da MFLA yi wa 
tattalin arzikin Najeriya ya sa ci kudin yan Najeriya ya je ya kai su ingila ya je ya bude wani account fix deposit account ba da naira ba ba da dala Amerika ba ba da euro ba a a da sterling pound ka gane ko sterling pound million ka fuskanta ko million 500 da 43 da 882 da 2210 a irin wancan asusu da bude a asusu guda daya a London ka san menene kudin da ikai fix deposit account ya bude gwaru gwaru fix deposit account shine account din da zaka zuba kudi zuwa wani lokaci mai tsayi da ba zaka karba ba sai dai kana kwance interest idan ga shiga kudin ruwa ya rika shigo ma kudin ruwa idan ga shigo ma kun din tsarin mulkin Najeriya ka gane a fix schedule din sa sakamakon abin da wadanda suka yi dokar shi constitution suka yi la'akari lokacin sojoji da ragowar era da ta wuce kafin 1999 abin da jami'an gwamnati suke yi shine su rungumi kudin yan Najeriya su kai kasashen waje su boye a cikin account account to domin su harma ta wannan ka fuskanta ko sai suka yi doka duk wani jami'un gwamnati an haramta mai ya mallaki account a kasar waje a yau inda ka ingila ka taho kake aiki aka nada ka minista a Najeriya to automatically ya kamata ka je ka rufe wannan account din naka to kaga sabo wannan ka'idar e mai fili ke i bude a birnin London i bude a China i bude a America wanda yawan account din da ake zargin kudin yan Najeriya ne ka fuskanta ko ya kai account guda 500 da yan kai to idan ka tsaya ka fuskanta yana daga cikin abubuwan da i azurta na gefen shi shugaban kasa shi isa zaka ga shi kansa tsohon shugaban kasa zaka ga wani sa'in akan samu rigima har a cikin gidansa a ce ba a shiri da wannan mukusancin da wannan mukusancin da kuma yan kabal ma da mutanen gidansa ta wani bangaren zaka ga akwai lashin shiri amma mutun daya ne akai ittifaki kowa yana shiri da shi shine mai fali shine duk kowa kaga da yan kabal da yan gidansa da shi tun dan kowa yana shiri da shi ka fuskanta ko guda duka zo ya baka amsa cewa irin alati din da mai fali yake yi in ya baka dala a official rent canjin gwamnati to karar kudin da zaka samu su ya kusan fasa ma waya ka san bangare uku ne akwai bangaren uwar gida akwai bangaren yan kabal akwai bangaren ogame jam'iya duk bangarorin nan guda uku zaka ga cewa shi yayi balance din equation din ba wanda yake nuna mai yatsa shi sa da aka dawo next level kai tsaye ya samu ya shige ba daga inda aka ce bai cancanta ba subhanallah to kaga a cikin charge din da ake da shi har da akwai fraudulent withdraw of cash kudi ka gane ko dala miliyan shida da dubu dari biyu da da uku ka gane ko wannan kudin dala ce aka ɗebe ta a official red mm. tana naira 400 aka ɗebe ta aka bawo wadanda ake san a azurta an ba da ita a 400 inda take a canjin gwamnati kuma wadanda ake ganin mukusanta da ƴan uwa da abokan arziki za a ba su sai 8999 talakawa su ci gaba da can wahala to saboda haka emefele yana daga cikin mutanen da gwamnatin da ta wuce tai amfani da su wajen cutar yan Najeriya wajen jefa talaka a cikin kunci wajen kara tsadar yanzu dai honorable ya gama fada shin kafa ta gida ba ta China ba shin kafa ta gida ba ta India ko ta Thailand ba 2500 ya kake san talaka yi koma shi isa na fada akan wannan teburin ba goda ka bude ba ko Thailand ka kawo da ita Kano ka fuskanta ko mafarkin talaka da cewa shin kafa buhu zai koma 700 ko zai koma 2021 ko zai koma 2035 ka fuskanta ya wuce to ai ba hali ya riga ya kai mu ya faro sakamakon wannan lalata canjin naira da i dalili na daya shine ka fuskanta ko ai a lokacin ka gane dala 43 ce shin kafa a Thailand har yanzu dala 43 ce ba ta karba ta eh saboda haka a lokacin kafin bahari da farkon bahari dala tana naira 167 ka fuskanta ko yanzu kuma ta koma naira 1200 to ka fuskanta ko idan ka je ka canja yanzu wannan dala 43 din ko da 111 ne ka fuskanta ko a Kano Thailand ita ke abun nan naira 143 kenan shinkafa to saboda haka wannan yayin mafallan yanzu da aka kama wannan yayin mafallan da DSS suka ce a kama shi wallahi da shi da gwamnatin Bahari su suka kai mu inda suka baro kuma wannan abun sai dai Allah ya saka mana kuma kafin sallama da kai shi Bahari lokacin da yake shugaban kasar soja ka san Umar Dukko akwai rigima kaca kaca tsakanin sa da Umar Dukko fasinar rigima ba wai rigima ta yayi sata ba amma da suka ji mulki 
Muhammad Shalil ya sachi duke yan Nigeria ka fi sakanta ko da kanan Nigeria ariya aka tura mutane da aka hada kai da agent din Israila aje a sato Umar Duko a kawo shi Nigeria don a gurfanar da shi a gaban shara amma kai a gwamnatin ka babban gwamnatin bankin ka da Canada shi hukumar tsaron ka ta Nigeria tana nuna ma tana cewa madugun yan ta'adda ne shi yake daukar nauyin irin yan IFOB da irin makamantar su Boko Haram ina gaskiyar ina amanar ina zancan da kake cewa ba za ka cuci talaka ba ba za ka bari a cuci talaka ba baka yi komai ba ai ba haka Allah ya ce shugaba ya zamanto ba a baka amana al'umma a gaban ka ana cin amanar al'umma mu a shari'a akwai abin da ake ce masa ka fuskanta ko tacit approval ka ga ana abu ba daidai ba ka gani ka kautar da kai wallahi kai ma kana ciki nassi na shari'a ca yi asukutar dan shuru yadda ne ana cutar talaka wa kana shuru kuma ka ce kai mai gaskiya ne ina gaskiyar ina amana ai ba wai shuru ya ba in ka ce shuru yayi wai abu ne ma a shari'a shuru yadda ne mabarna cin mabarna cin shi ya dauko shi ya kawo Allah ya kyauta mai saro mai saro zamu leka sashin mu na talla mun karbo wannan sakoni da mun dawo shirin mu zai dora Jami'ar Capital City dake Kano za ta fara daukar sabbin dalibai a cikin watan Satumba don kakar karatu ta 2023 zuwa 2024. Kawo yanzu jami'ar ta yi nasara kammala kakar karatu har sau biyu ba ta da samun kowane irin cikas ba. Don haka dama ce ga iyaye su samun ra'ayin su guraban karatu a jami'ar dan samun ingantaccen ilimi da kyakkyawar rayuwa. Jami'ar CCU ta lura cewa tsawon shekaru ilimin jami'a ya fi fifi da tsabagen karatu a cikin aji. Don haka jami'ar ta rungumi tsarin ilimin jami'a mai maida hankali wajen horar da dalibai ilimin sanawoyin dogaro da kai da tsuwa da kafafun su daidai da manhajar hukumar kula da jami'o'i ta kasa wato NUC tuni jami'a CCU ta bude cibiyoyin sanin makama a mazauninta dake civic center domin yin aiki da dukkan sassan jami'ar a manufar jami'ar na yayi dalibai masu cikakken kwarewa da samun dogaro da kai dan samun ingantaccen rayuwa domin karin bayani sai a tuntube www.ccuk.edu.ng ko lambobin ya kamar haka sufuli bakwai sufuli hudu sufuli hudu hudu sufuli hudu sufuli shida ko sufuli bakwai sufuli hudu sufuli hudu hudu sufuli hudu sufuli tara sanarwa daga mahukuntan jami'ar CCU Kano to barkan mu da dawa shirin daurin boye daga nan da Life FM Reza Mani kan mita 88.5 zuwa Gobe Zangon FM kuma da an shiga wato www.lfm kano za a sori shirin daurin boye honorable amana Allah Ahmad Muhammad mu koma batu na biyu tunda dai MFL ya cinye mana lokacin da mun sani ma shi muka kalla gaba daya amma akwai batutuwa da yawa wanda kuma muka basuwa mako mai kamawa kuma wasu abubuwan da suke kara tasowa a nan gote yayi matatan mai kuma a cikin satin nan aka ce an bashi ganga miliyan 1 da mun fara ta cewa a gefe guda kuma ma NNPC din ta sake cewa ta cika alƙawarinta matatan mai ta fatakon ta fara aiki an yi gwaji matsalan Najeriya ta marka harkan mai bye bye maka ta turawa oyoyo sauki to bari fada maka musamman na na farko na fada maka kowanne da mun yi shi zai ci mana awa daidai shi ma magana central bank magana NNPC da kowanne topic da zamu dauka amma bari kafin in shiga magana NNPC bari mu fada maka magana ta karshe ta central bank na gwamnatin central bank ta toki saboda ba za ta yi biyan kudin haya ba na gidanta na gidanta daga America aka da kota na Erdogan yanzu ka san ina ta koma gidan iyayenta da zama aka ba ta daki tana gwamnatin banki ta kasa wallahi wallahi tace ba ta da kudin da za ta biya kudin kasa yana hannunta eh subhanallah na ratsi bakar Allah gidan iyayenta ta koma da zama da zama ya fi mata sauki ya fi mata sauki ta riƙe amana kasar ta ko ba gane ba ba za ta ce amana kasar ta ba to amma ka ga mai accounts sama da 100 da misali na waje banda na gida to magana nan PC kamar yadda nake fada maka rabul da chana ne wallahi da chana ne da tana an manta da rafi shi ndaro dena murna kai nan ka ya kama zaki yauwa sannan menene abin dariya yaro ya tsinci hakuri to abin da yake faruwa kenan maganar matatan man dan gwate da kuma maganar matatan mai ta fata kwa refinery kar ka manta i think sati biyu ko sati uku mai kaje sarki sunusu ya ce game da CBN ka gane yadda Buhari yake ce where is the power abin da sarki sunusu ya ce where is the dollars 
kullun za ku sai da man Najeriya ina kuda dan suke an je an shira kasashen waje da dala ake shigowa da su to ina dala har yanzu har yanzu dinnan da nake zancen nan a yau ba wanda ya fito guda daya a NPC ya challenge din sa yace a kariya kake yi shari kake mana ga inda kuda dan nan suke saboda haka inda kaga ana wannan badakala haka ita ma NPC ake badakalan nan na fada maka suke wawashe tattalin arzikin kasar duk wannan musifa nake fada maka yau dan gwata na farko abinda zaka tambaya gangan man da aka bashi dala 1 million barrels yoshe ina account din da yasaka kudin siyayi siyayi ko kuma yadda ake bayarwa bashi aka bashi da farko kenan na biyun su kuma na fada maka fatakon refinery din da suke zance ka gane tun shekara biyu baya ina fada maka ya kamata ta fara aiki har yau ba ta fara aiki ba har zancen nan da muke da kai abinda ake tana da face ita mata ta mai mataki mataki yawa mataki face 1 face 2 face 3 ka gane sai aka dauki wani bangare ka gane a tsohon ma bangaren a tsohon refinery ma ka gane aka dauki wani bangare wai shi aka tayar a dala billion 800 bai ta tafitar wanda ina fada maka ya kamata a cikin wani ne yanzu baya kan kujerar sa shi GMD ne yanzu yana kurkuku 1.5 billion dollars zaka fitar maka a shekara gyaran eh akan wannan gyaran a shekara uku wanda ina fada maka ta isa a gina maka da mata ta mai sabuwa ka gane mai wannan capacity din amma aka gina dan wani bangare aka gyara shi fitar maka ganga 210 ka gane har yanzu ai baka ba gabai ka ga trailer ta shiga dakowa ka ga man an dako shi kawai abin da suka tayar wuta ce wanda sun ce an yi gwaji ne ai shine nake fada maka to ai sai ka bari ka gane mu ga an ce a'a marketers ku zo yau ku rayi trailer lulu sun fara daukan mai misali nake fada maka sannan ka mai da nake fada maka duk wadannan tsari da aka yi ka gane na jari hujja ka makasa tsaya ta kasa talauta kasa ko ba gane ba shine maganar daure wa dan gota gindi ko ba gane ba da wannan farashin mai da aka saka a yau ina fada maka ba a duniya goba ba muzammil yau na fada maka mai yana yawo akan 70 dollars per barrel gangasa zuwa 80 dollars per barrel in ka dauki a dala ma muzammil ka dauke ta a naira dubu dubu kana zancan gaggan mai naira dubu 80 ne ganga daya ganga daya a kudin najeriya a kudin najeriya to shi kullun ina fada maka kuma masu saurare su gane shi gurbataccen mai ko kuma ban petrol na gida 100 ne wannan abin da muke ce white product petrol gas kananzir ba shi ne arzikin gurbataccen mai ba wadancan abin da muke ce wa special products ka gane taki roba duk roba budin da kujera roba da kake ko duk wadancan suna daran to su ne arzikin na ka gane ba white ba ba white riba kafa ita yawa wanda ina fada maka akwai abinda zaka sai da shi guda daya yanzu kilo din sa kilo din sa yafi naira 10 subhanallah ka gane saboda haka zalunci ne akan zalunci da fada maka duk duniya babu wanda yake shan musifa da bala'i da dukiyar kasar sa ba iya dandana ta dugo yanzu a ce dan najeriya yana san mai naira 700 da 700 ma yanzu ake sayan man lita daya da nake makazance a ce kuma me wani abun burgewa a ce wai kaza ai babban abun burgewa shine npc za ta ce a yau sayan gaskiya bai gaskiya fata kwa refinery ta fara aiki yau mai za mu tace man mu a cikin gida za mu sayar wa dan najeriya duk da zalunci ta a ce yau mai ya dawo naira 150 naira 150 za a ce ta tausaya za a ce ta tausaya ka gane wancan kuma dan gwate shi ma saboda mu taimakawa kasa tattalin arzikin kasa ya barbado baki daya yau litar diesel ka gane shi a kudin yan najeriya gwamnatin najeriya ta bashi kudi a lokacin shi ba cbn mfl ya bashi 3.5 billion dollars tallafi ku dinmu eh ka gane to shi da zuma akwai yarjejeniya zai tallafa najeriya shi ba whatever ka gane sannan ka dauko yau diesel na rike ba kazance litar naira 400 da 400 duk kamfanin da kasani yanzu kullun na dewa yake suna tafiya suna barin kasar na kamfanin nuwan yanzu ka dauka ka ce yau misali an baka bashi na 1 million barrels din nan ka bari ma sai ka tace ka biya misali ka gane ba ai maka gata ba misali a bashi ka biya ka je ka tace man ina fada maka ka cire duk wadannan suna daran ka gane amma najeriya abinda ta bukata petrol gas kan zir ka gane da kukin gas misali yau kana gari duk wadannan abinda shugaban kasa wannan yaje taro yanzu kwanan nan cop 28 magana ake ta mahalli dubai mahallin nan kuma ba mai rusa mahallin sa duk duniya irin yanzu najeriya duk duniya ba mai rusa mahalli irin najeriya na farko na fada maka wannan policies na gwamnati wanda muhammad buhari ya daure mata gindi ka gane da ita dan pc da kuma ina fada maka yanzu illegal miners masu haka mu a gidan nan mu yan china da yan wuce duniya yanzu da suka zo suka kamar rashin tsaro su kuma yan china me ya kawo su cikin gurba ta yanayi saboda inda suke ta haka sara bushiya to na cin wannan misali nake fada maka so kaga maganar ka je ma kana maganar yanayi ko duma mai yanayi ko gyaran yanayi ga babban gyara a kasar ka yau kananzir ya fi karbin talaka litar sa ta kai naira 200 duk talakan da yake najeriya ba zai su sayan kukin gas ba wanda ma nake fada maka yake cikin birnin ma yanzu ya fi karbin sa kilo 1 naira 200 ne muzammil eh amma honorable gashi na an yafe custom duty da waiver duk san ce ne na gas ka je yanzu ka tambaya nawa ne duk an yafe din duk duk cewa kai sai januari duk san can ban zani ina fada maka ba abin da ya taba hawa ya soka a kasar nan saboda haka wannan ka gane yan jari hujja aka daure wa gindi a kasar nan wanda kuma ba a taba daure yan jari hujja gindin ba irin na fada maka lokacin muhammadu bari muka yi abin da muke ce oligalistic economy ka gane wadansu kalilan ka gane 
tare da makarraban gamji su suke haduwa suke cutar da talaka kasar nan suke cutar da tattalin arzikin kasar nan kamar yanzu fa simunti ne kashi 98 na abin da kake nema za ka yi simunti a kasar nan a kasar nan yake sinadran amma duk duniya ba wanda yake sayan ga ngini da tsada irin dan Najeriya haka karfe ina fada maka duk karfen da ka sani na rodi a Najeriya scrap din ka ne ake narka shi shi ma tarka can da ake narkawa amma duk duniya ba wanda yake sayan rodi da tsada irin dan Najeriya the building materials duk tiles din ka da kake sani ana yin tsakanin ogun ne tsakanin kogi raw materials din sa baki daya shi ma 98% na tiles a Najeriya ake yin sa kusan ka so dari kadan kadan babu amma duk duniya ba mai sayan tiles da tsada misali sannan in ka dubi aluminium company din mu wanda obasan je sayar aluminium company din mu na ecot basi wanda abace mana yana nan arfe yanzu ake kawo mana kayan banza ko ba gane aluminium kaman takarda profiles din daga china ka gane wanda na fada maka kasar da shi ta dogara kana gane a wasa kawai katar a world cup abinda ta kashe over 200 billion dollars a gina stadium kawai saboda arziki kuma abu bi ta dogara da shi daga wannan aluminium din sai iska gas a iska gas din mu ne mu ne na takwas arzikin sannan a duniya amma yanzu ya fi karfin dan najeriya saboda haka zance ne kawai ka gane suna ta yau dare dan najeriya da sauransu sun riga sun kwashe kudin ko ba gane ba sun fita da shi da kasar nan wai ana cewa wai an tada wannan to kai da zaka gina sabuwa da wadannan kudi amma ka tada gyara a yaran ba ka gane a yanzu ina fada maka wannan wurin da suka tayar ba za ka samu meta petrol a rana ba za ka samu mota 15 ba ai zaka a wannan unit din ai to ai sun ce sai janwari ko a unit din aka tace ma man ka gane abin da zai fito be fi 15 trucks ba in ka mai da 15 trucks be fi lita kaman 200 ba ina fada maka musamman in kuma kana so ina fada maka in gidan radio ka zai dauki nauyinka ka gane ka je ka zauna ka tafi fata ka refinery in janwari din an fara ka ga kullun mota nawa ake lodi ina fada maka wannan this is a fact babu kariya a ciki ka gane da suke cewa wai sai dan kuma wai za ta fitar da iska gas ka gane shi ma babu kariya a ciki ka je haka iska gas din abin da muke ce LNG ita ma mota nawa za ta bayar saboda haka abu ne na fada maka dole shi tinubu wallahi in yana so ya kafa tarihi kamar yadda ka ji barista ya fada mu shi ya kai shekara 70 da ko 80 to ina fada maka kai rubuta shi ma tarihin shi da baƙin biro ka gane kai ya irin wannan mutuwa irin tabo har ko ba gane ba kamar ta yi mutuwa a siyasa ko komi ma ya kamata ya tsaya ka gane ne bu mashawarta na gari wallahi masu kishin kasar nan gyara kasar nan na fada maka bai da wahala mu zabe wallahi na fada maka a wata da ran tsaye maka da Allah to menene a ciki yau in shugaban kasa ya ce darajar naira ta dawo 500 to a dollar me a ciki yau ina fada maka in ka ce mai ya dawo naira 200 me a ciki ba wanda ya tsaye hana ba wanda ya tsaye kamar yanzu da muke zance yau ga shi na ka gane ka ya hakuri da shi shi ne magana ka gane ka gane yau da muke magana shinkafan nan na bude boda na ba wa wane 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 ko kuma gwamnati za ta import rice so so exchange rate dan talaka ya samu sauki shine abin da real talaka babu wani wahala a ciki Allah ya kyauta bari sa auren su wannan bai to ya ka kalli shi wannan barrel million daya ganga million daya da dan gwate ya karba da kuma alƙawarin da NNPC ta ci cewa yanzu ka fatakot matatar mai ta fatakot ta fara aiki amma fara gwada ta sauki yazo wadan Najeriya kamar yadda suka fada to ni abin da zan ce alhamdulillahi ka gane in wannan abin ya tabbata gaskiya ne saboda da yawa shi dan Najeriya ka fuskanta ko a ne masa alƙawari amma alƙawari rin an tashi ka fuskanta lokacin cika shi sai ita bata empty promise ne alƙawari ne da ba a yi shi da niyyar cika ba in baka manta ba tsohon shugaban kasa lokacin da yake campaign campaign na farko da iwa talaka wanda har a gaban Allah sai ya amsa wannan tambayar shine zai gyara duk matatun man fetar din Najeriya eh a shekarar farko kuma duk shekara ɗaya sai ya gina guda ɗaya in shekarar takwas bai iya gyarawa ba bai iya ginawa ba wanda kuma abin da Allah ya ce wa ufu bil ahadi inna a da kana masaula ku cika alƙawari in ku yi alƙawari abin tambayo ne ba a cika wannan alƙawarin ba dab da gwamnatin ta zo karshe aka dibi kudin yan Najeriya dala mai kukar dala biliyan 1 da miliyan 500 aka zo aka zuba wannan ta fata ko ta da fadiya da ta shekar wajen 40 a duniya za a gyara ta tare da cewa akwai shigen makamanciyar ta sabuwa go martinex mallaka shell company ka gane a texas wanda inda Najeriya so wannan suka yi suna da canji suna da canji har na dala miliyan 300 kawai sabuwa kanto ta zai a kawo Najeriya amma aka gwammace a gyara rubbiya saboda wannan ne zai bada dama a saci dukiyar talaka ka fuskanta ko wanda dama kuma shine order of the day a Najeriya ba sabon abu bane ba a Najeriya masu mulki su saci dukiyar talakawa ka fuskanta ko to yanzu abinda zai baka mamaki wannan abar da ake cewa ta dangwate 
honorable nanuwa ne mu a yi wannan fitra a ziki a duniya na da dai mu ne na farko Africa ko ba gane ba yanzu a duniya mu ne na goma to abinda jarida daily trust take rawaitowa wannan shipment din na farko jirgin ruwa na farko da ifara kawo wannan man fitar din ka gane ko wanda kamfanin da ikawo wannan man shine Shell International Trading and Shipping Company ka fuskanta ko wanda kuma wanda suka yi sosin din wannan men fitar din da aka kawo wannan crude oil din eh crude oil din dan yan man crude oil din da aka kawo shine company Chevron wai sai a satuttuka masu zuwa sannan za a fara kawowa na na NPC to wannan fa ni a fahimta ta abinda yake nunawa ba a rabu da bukar ba mu da muke na daya Africa refinery ta daya a girma a Africa a ce kuma ba ture ne zai dinga sha yadda ita da shi ta danyen man fetar din da za a tace a tsewa da talaka ka fuskanta kai kana ganin wani sauki zaka sama da ka shell wani sauki zaka sama da ka shabaran ka fuskanta ko to saboda haka abubuwa ne in za a yi abu da gaske nan da za a taimaki al'umma a karya abu na to kaga wannan rabul wannan shi yake explaining din tsohon zancan cewa na ministan kudin da ta gabata na gwamnatin general muhammadu buhari cewa wannan man fetar din an fara farashin sa shi ma da dala za a dinga yi masa mizanin wala matata man fetar ta dangote in ta fara yadda yadda ke sirwa kasashen waje haka za a sirwa yes da da ka san homur a barista ai shi sa akai wannan doka PIA bill ka gane PIA bill ta tafi PIA ka gane ta zama act daman wannan doka ko ba gane ba an yi gumurzu akan ta dishe kara da shekaru ta yake fasin ta zama doka amma ina fada maka da aka zo lokacin Muhammadu Buhari because duk abinda ake cewa national interest an watsar da national interest ka shin kasa yauwa baki daya duk wani interest na kasar mu da dan kasar an yi watsi da shi sai aka saka su interest baki da purely ne oil companies din nan ka gane da kuma wato su ba a fifita bukatun Najeriya ba sai aka fifita bukatun wancan kamfanin nuka na mai nawa ji ko gane ba da wadannan ka gane kar nuka farautar su ka gane na yanan PC a doka kasa aka ba su wannan dama ko ba gane ba akai zarkin ma an fitar da kudi in millions of dollars an kai yan majalisa aka fa su wannan dokar ka gane to saboda haka kamar yanzu abinda barista yake fada duk irin wadannan abubuwa babu abu mamaki a ciki sannan kuma na fada maka su wadannan international oil companies din da su ake wa kasar nan ta addanci ake sata mana mai ka gane mu yanzu musali abinda production din mu yanzu abinda za ga ni irin satar da ake kenan in ka duba production din mu fadi daga 1.8 ya dawo 1 million barrels zuwa 1.2 amma ga yanzu wannan 1 million din to za ka ga watin abinda ake cewa sata ake mata abinda ake cewa naked ka gane karara karara ake sata wannan ka gane babu accountability barista to ka ga idan kai la'akari a wannan shekara da ta wuce ka gane ko Najeriya ta kashe dala biliyan 23 da miliyan 300 a wajen shugo da petroleum products man jirgi man fetar abubuwan man fetar da dangogin da za da dangogin sa da za a yi amfani da su ka fuskanta ko to ai ya kamata kuwa yanzu a ce tunda matatan man fetar yan gida za ta fara aiki tunanin wai cewa za a kawo ma gurbataccin man fetar da ka wani waje ai abun kunya ne ma a ce ita wannan abun wai shell tattace kai gurbatacce yanzu gurbatacce ai wannan gurbataccen the first shipment da aka karba da ka wajen shell aka karba kuma ita Chevron ce ta yi sosin din abun nan sai yanzu foi in the next weeks da za su zo satuttuka masu zuwa satuttuka masu zuwa dan nan PC za ta fara kawo na ta jiragen ruwa guda hudu ai ko yau abun nan ya kamata a ce to gaskiyar Allah ni abun da zan kira shine shugabannin mu da wadanda Allah ya azurta da dukiya su ji tsoron Allah su daina bari suna zama karnukan farauta wasu mutane da suke zauna a kasashen waje ana hada kai da su domin a cutar da talaka amma tsaman da yake jikin talaka kamar gida kamar bella ba su fage ya ka kalli kai wannan barrel ko kuma ganga ta mai miliyan 1 da aka ba dangote da kuma alƙawarin da nan PC yayi cewa a watan nan gashi ma fatakon ta fara aiki matatan mai shikenan nan da januari matsalolin dan najeriya ta tafi a a ba matsalolin dan najeriya ta tafi ba ai shi karan kan sami likari yayi bayani cewa kar fa talake dauka sauki zai samu haka mun fara ta tafi kuma anan tebur na ga maka ga abin da ta yi ga abin ga abin ga abin da ga 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 ga
ta subsidy ko kuma man fitir wata gaba ce da masu mulki suke amfani da ita su tasu dan Najeriya bayan arziki man fitir da suke da shi sannan kuma ana amfani da ita wajen azabtar da talakar Najeriya wanda an fara haskawa masu mulkin Najeriya wannan mummunan yanayin tun a zamanin Buhari wanda a yanzu sun dauka sun gano cewa eh lalle akwai kudi a jikin talaka talaka ya zama cewa surfa shi ake yi yadda ka san yadda ake tasar irin masaran nan da wannan ta kauye ta da haka ake wa talaka kuma ana amfani ne da wannan man fitir din ai kage in gaskiya ne magana subsidy kamata a ce an daina ta shi yasa na ga ma randa tunubi ya ce ya cire subsidy na ce baka ka jira nan da yan watanni za a sake zuwa kuma a ce za a cire subsidy saboda kariya darajar ne ra suke yi to kaga magana ta zo yanzu abu daya rage kuma ka rubuta ka aje in ba ai wasa ba muna nan sai kaga ta zo ta faru za su ce maka cost of production na man da ake yi a Najeriya yayi tsada da yawa saboda haka gwandama wanda ake shugowa da shi to yes is very possible ai in har in har wani mutum zai dube yake ya ce kudin da ake shigo da mai bai kai ya kawo ba naira 3 ne ko naira 4 ko naira 5 sannan kuma lokaci dai a kara wa talaka naira 5 a dillita daya ai kai ka san cewa wadanda suke wannan abun ba abun mamaki wani da sun yi wancan abu ka gane ko to saboda haka saboda haka ka gane wani abu wajibi al'umman Najeriya fa sai sun tashi tsaye sun gyara kasar su ta yaya za su gyara kasar su ta bin ka'idar da doka ta ba su dama su gyara kasar su ita ce kore asu sai amfani da ita wajen zaben mutanen kirki tun daga kan yan majalisa zuwa kan wadanda suke sune executive amma idan Najeriya ta ci gaba da tafiya haka ina tabbatar maka muzammil wallahi talaka sai ya ban Najeriya da kafarsa gashi nan ma yanzu yana faruwa yau gudun hijira yau gudun hijira ake yi daga Najeriya zuwa Mali yau gudun hijira ake daga Najeriya jiya da Najeriya zuwa Niger ta sauran su ka gane abin da ta kaici da bakin ciki ka gane kasa mai arziki kasa mai daraja kasa mai albarka amma shugabancin mutum guda daya gabaki daya ya jirkita tsarin yadda ake gudanar da mulki a kasar kasar an rikita ta an rikita ta an dora ta a wani irin yanayi na jari hujja shi isa kaga na tsaya tsayin da ka ina maka magana dole sai an karkata akalan Najeriya daga saitin da shugaba Buhari ya barta akai wallahi muzammil an ajiye wani irin yanayi wanda ba kowa ne zai zo ji tsoron Allah ya soka daga kan wannan layin ba sabo sun gano cewa eh lallai bayan wancan arzikin na man fitir da suke samu akwai arziki a jikin talaka to an gama tatse shi a zamanin Buhari tunubi ya karasa shi ya kamata su gane an kai magariyar tikewa inda suna san su ci gaba da jin dadin mulkin kasa tunda sune suke ambara da ita Allah ya kyauta saboda ne lokaci onabu sai mu ci Allah mai da kai gida lafiya akwai batutuwa da muka kwaso a lokaci ba zai ba mu dama mu kalli binciken da majalisa ta fara yi ba akan wannan kamfanin kamfanin India da ya tafi da kudi dala miliyan 496 ai ka so a daura ko mun yi zancen da ya kai su uku magana shi global concession to ai zabi magana ma ku mi kama Allah sa muna lau sannan an bani sako in baka akwai wani yayana engineer Said Saif Fagi ya ce ka matsa mun da yawa amma akan me na matsa ba ya dai ce ka matsa mun to ai sako an bai fito ba wallahi ni da kake bayani akan me na matsa ma akan alheri ne ko ku shari ni ban tambaye shi barista ni abin da zan ce ka san akwai maganar da ka dauko ta wanda kuma yana daga cikin cutar da gwamnatin da ta gabata ta yi wa talaka wa Najeriya ta karshe shine airport airport dubu da aka jingina ta ma ku mai kama su ka san ai sanatoci a binciken da suka fara sanatoci wadannan da suka majalisa ta goma shine suka gano cewa ita fa kamar yanzu airport din Malam Aminu Kano International Airport an yi concession din ta an jingina da ita a dala miliyan 1 da rabi shekara 30 aka bada ita jingina a dala miliyan 1 da rabi amma ita da kanta tana samu wa kanta dala miliyan 90 da miliyan 400 to me amfanin jingina da ita to ai saboda haka gwamnati ce da ta rage bai fi sati uku za ta tafi ba za ta tafi ragowa azzikin al'umma mai makon a tafi a ban shi haka ka fi kanta ko za a yi diban karshe bara gayyato kamfani na america a jinginan masa da azzikin najeriya ba su jinginar da ta inugu ba ba su jinginar da ta fatakot ba ba su jinginar da ta legas ba sai suka dauko ta abuja da ta kado mu ne yan arewa ka gane ko kuma ha yanzu shiru mu ne yan arewa ka gane ko wanda aka raina ko ko kuma wanda ba su san ciwon kansu ba ko kuma wanda ba su san ciwon kansu ba kuma fa wadanda suka yi wannan shi shugaban kasar da ita fa daga kasar sai ka tafi da wurare barista mako mai kama shi tsohon minister da ijinginar daga katsina daga kasar da aka je katsina barista mako barista ya hakuri mako mai kama Allah da ta kai mu a madadin abba haruna idris da yake tace sautin domin yazo gare ku Muzammil Ibrahim ya kasa nake cewa Allah ya kai mu kuma Allah ya kama na sauki amin sama amin